哇，大家看这屋，哇哦哦哦哦哦，开始出来了，这红火野。哎呦呦，哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦，出来好多了！大家看到这种红火蚁，大家千万不要靠近啊，因为它很毒的，咬人之后啊，它会红肿啊，搞不好会休克的哦。大家好，我是小何，今天我过来灭红火蚁的。那么现在看到这窝不算大，我们现在去烧更大窝的哦。来，呜，我去，你看这窝，哇，哎呦。哎、哦、呦，那那一震动，它就跑出来了。来这边，这边有，这里还有一窝。你看这窝，嚯、哦，这窝也够大了。我们就烧这窝了。哦，这窝的蚂蚁很粗哦。我去，你看这窝的蚂蚁好粗，很大啊，比刚才的那一只还要大。我们要把旁边这些东西给弄清理一下。来，现在呢，我开烧了啊、哦。那么这个汽油倒进去，我们先绕着周围这里，先不让它跑，绕一圈，不让它逃跑啊。哎，行了，不要倒太多，因为这个都是我自己掏钱买的。天哪！我这个也也是，呃，花了好多钱去买这个油啊，不是开玩笑的。我们我们搞这个是认真的，来不来就投机个呃几百块钱这样子。哦，留一点啊，留一点回去加摩托车，要不然明天的摩托车就走不动了。是用火烧的，那个是咬了几个月的吧？啊，这只是什么？啊、这只是红的，不是蚂蚁。这里刚被咬的，刚才刚被咬的。那这只呢？哦，这只，这只有点粗啊，又被咬了。那个，那现在差不多了，现在差不多了，我挖开，哈、啊，挖出来看一下啊。有底下。这种窝大概有四五十万只左右啊。这种红火蚁啊，它产卵一天要产十万只的那个红火蚁啊，所以它才传播的那么快哦。现在都家里，又家里面都有了。我们在家里面都被红火蚁咬了，所以啊，这种不灭的话，哼。我们在家也不安全了，这睡觉都什么时候被蚂蚁扛走都不知道。全灭完。来，我拉那个小蚂蚁给大家看一下。那黑色的那些就是。成年的红火蚁啊，带翅膀的全部死完。要是这种带翅膀的飞出去的话，它就去别的地方又继续筑窝啊。所以这种红火蚁啊，嗯、啊，太厉害了。哎呦，现在我给大家看一下啊，你看，黑黑的，那上面黑黑的一堆一堆的那里啊，在屏幕中间那里，那种就是被我弄死的这个红火蚁啊，多吧？已经死完了，哎呀，虽然虽然用这个汽油能把它烧死，能把它灭死，但是花费大啊。嗯、哦，吓死我了，一块石头。现在呢，这窝我们已经灭完了啊，现在也准备下雨了。他们等一会全部都死完，不是等一会，现在已经死完了。但是说这一种就是。好看是好看，哎，花销又大。要是这么用这一种来灭的话，真是非常大的一一笔开销啊！我现在我还在找很多的那个方法，就是花少钱，然后能寄更多的这个红火蚁，能灭很多的红火蚁
我刚才那个我堂叔啊，他呢，他有一种药是粉剂的，就是呃，把它撒到这个蚂蚁窝上面去，那么三四天左右，它们互相传播就会死掉了。所以我过几天我才能拿他那个药来来试验啊，因为这几天可能有下雨，呃，我不好洗洗那个那个药粉啊。啊<咳>好，现在我这窝红花蚁我已经复原了啊。那我们今天的这个视频呢，就分享到这里了。要是大家喜欢这个灭红火蚁啊，或者喜欢这个乡村户外，大家都可以关注小河的啊。因为啊，我们在农村这边真是什么东西都有的搞啊，有的玩。呵呵好，这期视频就分享到这里啊。大家喜欢小河的就关注一下呗。大家拜拜。哎呀，今天我要给自己家的那个厨房贴地砖，然后我老爸也是第一次贴的，我就是给他帮弄那个水泥插进出来，也不懂贴的效果好不好啊。